बप्पा को मीठे मोदक तो सबने खूब खिलाए होंगे तो चलिए कुछ हम चटपटा सा बनाते हैं गणपति बप्पा को भोग भी लगा सकते हैं इससे और बहुत ही टेस्टी है बहुत ही आसान सी रेसिपी है तो हम आज बनाएंगे पोटैटो मोदक बहुत ही जल्दी बन जाएगा बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और इसे हम टमा ताजे टमाटर की चटनी के साथ सर्व करेंगे बहुत ही टेस्टी है तो चलते हैं किचन में नमस्कार मैं हूं सविता स्वागत है आप सभी का हमारे किचन में तो यहाँ पे मैंने लिया है चावल का आटा दो कटोरी मैंने चावल का आटा लिया है और ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है और आप चाहो तो इसे मिक्सी पर भी बना सकते हैं तो यहाँ इस कटोरी से मैंने लिया है दो कटोरी चावल और जिस बर्तन से हम आटा को माप करेंगे उसी बर्तन से हमें पानी माप करना है तो ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है अब इसमें मैं तीन कटोरी पानी डालूंगी तो पहले जितना आटा रहेगा चावल का उसका डेढ़ गुना पानी रहेगा तो ये दो कटोरी आटा है और तीन कटोरी पानी इसमें एक चम्मच हम घी डालेंगे आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं और इसे गरम होने देते हैं अच्छा गरम हो जाना चाहिए और अब हम एक छोटा चम्मच हम नमक डालेंगे और नमक आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो और इसे अच्छा एक बार चला देंगे और इसके बाद इसे इतना गरम करेंगे कि अच्छे से बॉयल आने लगेगा उतनी देर गरम करना है बहुत आ, और इस टाइम पे हमें आज को धीमी कर देनी है जब पानी गरम हो जाएगा तो हम चावल के आटे को उसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं बननी चाहिए बढ़िया सा मिक्स करेंगे और इतने पानी में बहुत अच्छे से ये आटा जो है भीग जाएगा सूखा आटा नहीं होना चाहिए अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए और ये देखिए जब ये आटा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसे हम कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे अंदर से स्टीम में और और पक जाएगा ये और इस इधर हमने लिया है ये आलू उबले हुए अब इन्हें मैश कर लेंगे हम अच्छे से बारीक मैश करना है हाथ की सहायता से आप चाहो तो ग्रेट भी कर सकते हो और यहाँ पे आलू हमारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है अब आधा चम्मच हम चिली फ्लेक्स डालेंगे एक छोटा चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे इसके बाद एक चम्मच हम पाव भाजी मसाला डालेंगे आप इसकी जगह चाट मसाला और बाकी के मसाले जो भी आपको फ्लेवर पसंद है वो डाल सकते हैं और दो कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और एक मुट्ठी धनिया पत्ती डालेंगे ये सारी चीजें हम बारीक करके काट के डालेंगे और स्वाद के अनुसार नमक लेंगे नमक ध्यान रहे कि हमने आटे में भी मिलाया है और एक बड़ा चम्मच नींबू का रस डालेंगे आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें मिला सकते हैं और अगर आपको भोग लगाना है तो लहसुन प्याज अवॉइड कर दें तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू का मसाला आप चाहो तो डोसे वाला मसाले की तरह तैयार कर लो या फिर समोसे जैसा आलू तैयार कर सकते हैं किसी भी फ्लेवर में आप इसकी आलू की स्टफिंग बना सकते हैं तो यहाँ पे मैंने ये आटा ठंडा हो गया है इसे ले लिया है और हाथ की सहायता से मसल कर एकदम से स्मूथ जैसे डो बना लेंगे हम बहुत आराम से हो जाता है बहुत ही सॉफ्ट रहता है एकदम रुई जैसा हो जाता है ये तो ऐसे हाथ की सहायता से हम करेंगे और अगर आपको इसे इस तरह से करने में दिक्कत हो रही तो आप थोड़ा सा हम हाथ में जो है घी डालेंगे थोड़ा सा बर्तन में भी लगा लेंगे इस तरह से और घी लगाने के बाद क्या होता है कि ये बहुत आसानी से जो है इकट्ठा हो जाएगा और चिपकेगा नहीं हाथ में तो इसे इस तरह से हाथ से मसलते हुए हमें चिकना डो तैयार कर लेना तो यहाँ आटा हमारा रेडी हो गया है बहुत अच्छे से और ये गीला नहीं होना चाहिए चिकना होना चाहिए पर गीला नहीं होना चाहिए तो अब यहाँ पे देखिए मसाला भी हमारा तैयार है हम अब मोदक वाला मोल्ड लेंगे 
इस तरह से आटे को हम अंदर रखेंगे और फिंगर की सहायता से एक रूटी जैसी पतली लेयर चारों तरफ मोल्ड के हमें लगा देनी है बहुत मोटा नहीं होना चाहिए और उसके बाद ये आलू का मसाला हम डाल देंगे इसके अंदर स्टफ कर देंगे जितना अच्छे से इसमें जो है स्टफिंग अच्छे से भरी होगी उतना ही स्वादिष्ट ये लगता है और इसके बाद थोड़ा सा आटा ऐसे चपटा करके हमें ऊपर से इसके लगा के इसको बंद कर देना है बहुत आसान है इसे बनाना और ये देखिए कितना सुंदर सा मोदक हमारा तैयार है तो इस तरह से हम घी मोल्ड में फिर से घी लगाएंगे और बाकी के सारे मोदक हम रेडी कर लेंगे है ना एकदम आसान आप चाहें तो इसे जो है हाथ से भी बना सकते हैं बिना मोल्ड के भी और बहुत आसानी से ये बन जाता है यहाँ पे सारे मोदक हमारे बन गए हैं अब इन्हें हम स्टीम करेंगे तो उसके लिए हमने पानी को रख दिया था पहले से ही गर्म होने के लिए तो ये देखिए अच्छे से स्टीम बन गई है अब हम स्टीम वाला बर्तन इसके ऊपर रख देंगे अच्छे से सेट करके कवर कर देंगे और इसे तेज आंच में 10 मिनट हम पकने देंगे बीच में खोलने की जरूरत नहीं है और जब तक मोदक पक रहे हैं तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन जरूर ऑन कर लें तो यहाँ पे हमारे मोदक सारे पक गए हैं अब इन्हें निकाल लेते हैं आप चाहो तो इन्हें इसके बाद फ्राई कर सकते हो और बिना फ्राई किए हुए भी आप खा सकते हैं तो मोदक थोड़े से गर्म रहेंगे तभी बहुत अच्छे लगते हैं आप चाहो ऊपर से घी भी इसके ऊपर डाल सकते हैं और यहाँ पे ताजी टमाटर की चटनी है टमाटर और लाल मिर्च के साथ ये देखिए और कितना अच्छे से ये जालीदार भी बन गया है जैसे कि इडली लग रहा है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है इस तरह से एक बार मोदक बनाकर जरूर खाएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें इस वीडियो को और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नई रेसिपी के